नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है हिमानी और मैं आ गई हूँ एक ऑल न्यू कंट्री भूटान एक्सप्लोर करने के लिए और आज है ये हमारा पहला दिन यहाँ पे कल रात को हम पहुंचे थे थिम्पू और इंडिया से लेकर थिम्पू तक की जो जर्नी थी वो कैसी थी हमने कैसे तय की और बाय रोड हम कैसे आए थिम्पू तक भूटान तक ये मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले शुरू करते हैं जर्नी की शुरुआत जो कि हुई मेरे होम टाउन अहमदाबाद से जहां मैं शिफ्ट हो चुकी हूं पहले मैं दिल्ली रहा करती थी और हाँ जी आपको इंडिया के किसी भी कोने से सबसे पहले तो क्या करना है बागडोगरा के लिए एक फ्लाइट लेनी है तो अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी टू बागडोगरा तो मुझे वाया मुंबई मिली और वो फ्लाइट मैंने ली अहमदाबाद वाया मुंबई टू बागडोगरा आपको मुंबई से बैंगलोर से दिल्ली से इन सभी बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी जैसे ही आप बागडोगरा लैंड करते हैं यहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड में जाना है आप चाहते हैं तो आप पहले से ये सारा प्रोसेस जो है वो प्री बुक करा सकते हैं विद समवन लोकल फ्रॉम भूटान क्योंकि आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसी गाइड की और किसी लोकल की तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ आने से पहले अपना जो ट्रिप है वो किसी लोकल से बात करके फिक्स कर ले वो आपको बागडोगरा से पिक करके लेकर जाएंगे परमिट पॉइंट तक जिसको करीबन लगते हैं तीन से साढ़े तीन घंटे फ्रॉम बागडोगरा आप वो परमिट तक जाएंगे परमिट टर्मिनल तक जहां पर आपको बॉर्डर वॉक करके ही क्रॉस करना पड़ता है और परमिट लेने के बाद सारा प्रोसेस होता है आप फॉर्म फिल करते हो एंट्री फीस पे करते हो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है एंड देन यू आर रेडी टू एंटर दिस ब्यूटिफुल कंट्री सो फॉर दैट आई हैव बुक दिस एंटायर ट्रिप विद डिवाइन हॉलीडेज और आप उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं छोड़ दूंगी आपको अपने फ्यूचर ट्रिप के लिए अगर उनसे बात करनी हो तो आप कर सकते हैं वो लोकली भूटान की ही कंपनी है और आ, पूरे सीरीज में आपको एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा कैसा रहा है हम रात को पहुंचे बहुत लेट ग्यारह बजे ओके सो दिस क्यू इज नाउ आई वेलकम यू टू भूटान थैंक यू here at Funsale and uh, my name is Tashinima I am a registered guide in tourism council of Bhutan and this is my guide and I'll be with you throughout this tour until I drop you back to this region on the final day on 28th yes. <laughs> okay come we'll proceed then. yeah thank you kyunki raste mein hum ruk gaye the for chai aur some snacks to hum 11 baje thimpu pahunche aur thimpu aane ke baad kuch nahi kiya hai bas dinner kiya is bahut acche se hotel mein iska naam hai उगेन होटल और यहाँ पर हमने चेक इन किया और खाना खाया और बस सो गए अभी सुबह उठी हूँ रेडी हुई हूँ अच्छे से नहा धो के एंड रेडी हूँ आपको दिखाने के लिए ये ब्यूटीफुल कंट्री सो या लेट्स बिगिन द डे हियर इन भूटान इट्स डे वन वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग टूडे थिम्पू या लेट्स गो ऑल्सो इस ट्रिप में मैं ट्रेवल कर रही हूँ मेरी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ सो so, या yeah, सबसे मिलवाती हूँ आपको हाई आई एम शाली And he's our guide Tashi from Hello. Thimpu. <laughs> Hi, it's Rishika. <laughs> Hi, this is Shiva Teja. Okay, they are from Hyderabad and. Hi, my name is Umesh. Hi, I'm Manasa from Bangalore. From Bangalore, they are, and yes, we are all ready. everybody so uh we are at our first point of the day which is tallest sitting buddha it's in thimpu hamare hotel se yahan aane ke liye hame 15 minutes lage and the entry fees to this uh buddha statue is 1000 rupees it's after covid covid se pehle yahan pe koi fees nahi lagti thi but post covid so many things has been changed in bhutan and uh, Yeah, it's humongous. It's beautiful. I have seen reclining Buddha in Bangkok, uh, standing Buddha in Langsa, and so many different places we've seen. But uh, this is the tallest sitting Buddha. Let me show you. just uh you know they have to bring their permit which is either passport or voter id and uh, for the westerners they have to pay 65 dollars per day as a tax to the government mm. but after covid with this new reform westerners they have to pay 200 dollars mm. per night 
that is just a tax to the government nothing is inclusive in that mm. for their accommodation transportation guiding fooding they have to pay extra <laughs> everybody so now we are in royal takin reserve in thimphu yahan par jo animal hai is reserve mein that is their national animal aur uh, iske bare mein main aapko andar chal ke thoda sa aur bataungi detail mein but let's go and hopefully we'll able to see one because it's a zoo and uh, let's see hopefully we'll get to see one local bhutanese restaurant and we are having i we are not i am having soup <laughs> they are having some local delicacies is it butter milk yeah you okay. can have butter milk it's good actually i thought there's some gravy in there this that's the type of this is really like this side can you see one big house yes. structure yes yes now this structure is thimphu tashi chazong okay and zong uh, in our term it means i mean uh, fortresses and uh, this fortresses are combination of administrative and monastic body and on to the other side Can you see again one uh, big house here, yes. which is uh, right at the bottom of that hill? Hmm, hmm, hmm. That is Parliament House. Okay. Now regarding this zong, I'll tell you tomorrow because uh, we'll be visiting one zong in Punakha known as Punakha Zong. And uh, out of all the zong, why you know they let uh, tourists visit Punakha Zong is because Punakha Zong is one of the most beautiful fortresses that we have in our country. which is between two river and to go to the zong there's a cantilever bridge mm -hmm. and uh, the actual history of zongs you know uh, you get to know over there and also that zong plays a important significant in our uh, country all the marriages of our king has to be done over there oh. and then also you know the throning of the king has to be done from that punakha uh, zong so we'll be visiting that and uh, just you know for your information this zongs were once upon a time used as battle fort but not every zong <laughs> few zongs because during the time of jabung aung namgyal when he was unifying the nation also there were you know external conflict external invasions to our country which is from tibet mm. and uh, in order to you know save in order to protect the people in order to protect the province the nation the construction of zong it started in our country and later when we had peace agreement with tibet when all the leaders were brought under shabu wang namgyal's power when he unified there were no you know uh, use of this fortresses those uh, defense fortresses so during the time when he you know formed this dual system of government so he converted all this zongs for the functioning of this two body that is administrative and monastic body badhiya ye heater laga hua hai thand pad rahi hai aur ek garam pani bhutan mein aap kisi bhi restaurant ya kahin pe bhi jaoge to aapko garam pani diya jata hai before the meal which is a good thing hamara dinner aap kya hai हम वेजिटेरियन लोगों के लिए है परोठा और राइस है पापड़ सैलड 
ये है भूतनीज इसमें चीज और मशरूम है इसकी लाइट चली गई थी तो दिखा देती हूँ भिंडी भी है इसको देख के हम खुश हो गए नंदेज दाल और ये मैं बता रही थी मशरूम और चीज़ जो ग्रेवी होती चीज़ का और ऐसे ग्रेवी बना के दे सर्व तो ये मशरूम है दिस इज़ करी दे सर्व विथ राइस सोया दिट्स आर डिनर बहुत भूख लगी है चलो खाते हैं